हाय एवरीवन आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट टू जीरो वन एट और ये माइक्रो कंट्रोलर की वीडियो सीरीज का एट्थ पार्ट है और इस पार्ट में हम एट जीरो फाइव वन के इंटरप्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे अब हम आते हैं इंटरप्ट फंडामेंटल्स पे इंटरप्ट क्या होते हैं ये एट जीरो एट फाइव की वीडियो सीरीज में मैंने इंटरप्ट बेसिक्स करके एक वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसकी लिंक यहाँ शेयर की हुई है वो आप देख सकते हैं तो आपको इंटरप्ट के डिटेल्स पता चलेंगे किसी भी पेरिफेरल डिवाइस को माइक्रो कंट्रोलर की सर्विसेस चाहिए माइक्रो कंट्रोलर का अटेंशन चाहिए तो वो डिवाइस माइक्रो कंट्रोलर को इंटरप्ट भेज के उसका अटेंशन चाहता है तो इंटरप्ट क्या है कोई एक इवेंट है एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है जो माइक्रो कंट्रोलर को इंटरप्ट करता है इन्फॉर्म करने के लिए कि कोई डिवाइस उसकी सर्विसेज चाहता है इंटरप्ट हार्डवेयर भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर भी हो सकता है इसीलिए मैंने बोला कि वो एक्सटर्नल इवेंट भी हो सकता है और इंटरनल इवेंट भी हो सकता है इंटरप्ट को इनेबल और डिसेबल किया जा सकता है जब भी माइक्रो कंट्रोलर कोई इंटरप्ट रिसीव करता है तो माइक्रो कंट्रोलर जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा होता है उसको कंप्लीट करता है और जिस डिवाइस ने इंटरप्ट किया हुआ है उसको सर्व करने के लिए चला जाता है हर इंटरप्ट के साथ एसोसिएटेड एक प्रोग्राम लिखा रहता है एक सब रूटीन लिखा रहता है उसको बोलते हैं इंटरप्ट सर्विस रूटीन या आई और हर इंटरप्ट के करस्पॉन्डिंग एक फिक्स्ड मेमोरी लोकेशन होती है जिस पे वो आईएसआर लिखा रहता है तो जब भी माइक्रो कंट्रोलर को पर्टिकुलर इंटरप्ट मिलता है तो वो एक फिक्स लोकेशन पे चला जाता है जहां उस इंटरप्ट के करस्पॉन्डिंग एक सब रूटीन या एक प्रोग्राम लिखा रहता है जिसको वो एग्जीक्यूट करता है एक इंटरप्ट वेक्टर टेबल रहता है और उसमें सारे आई की मेमोरी लोकेशंस लिखी रहती हैं यानी सारे इंटरप्ट के करस्पॉन्डिंग मेमोरी लोकेशंस की जो एंट्री है वो इंटरप्ट वेक्टर टेबल में रहती है जब भी माइक्रो कंट्रोलर को कोई इंटरप्ट मिलता है तो वो जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा होता है उसको कंप्लीट करता है और जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है जो प्रोग्राम काउंटर में लिखा रहता है उसको स्टैक पे सेव कर देता है जो भी बाकी इंटरप्ट का करेंट स्टेटस है उसको भी वो सेव कर लेता है और उसके बाद वो इंटरप्ट वेक्टर टेबल से उस आईएसआर के करस्पॉन्डिंग उस इंटरप्ट के करस्पॉन्डिंग जो एड्रेस है वो लेता है और उस पर जम्प करता है एग्जीक्यूशन उस मेमोरी लोकेशन पे चला जाता है उस इंटरप्ट सर्विस सब रूटीन के लोकेशन पे जाकर उसको एग्जीक्यूट करता है वन बाय वन सारे इंस्ट्रक्शन को और जब वो उसके लास्ट इंस्ट्रक्शन पे पहुंच जाता है जो क्या रहता है दैट इज आर ई टी आई रिटर्न फ्रॉम इंटरप्ट जैसे ही वो लास्ट इंस्ट्रक्शन पे पहुंच जाता है वो वहां से कहा वापस आ जाता है जहां पे वो इंटरप्ट हुआ था उस लोकेशन पे वो वापस आ जाता है और अपना नॉर्मल एग्जीक्यूशन शुरू कर देता है अब हम एट के इंटरप्ट देखें सबसे पहला इंटरप्ट है पावर ऑन रीसेट नॉर्मली रीसेट को एज इंटरप्ट काउंट नहीं करते क्योंकि वो प्रोग्राम को फर्स्ट मेमोरी लोकेशन पे ले जाता है पर यहां हमने उसको लिस्ट किया हुआ है उसके बाद दो एक्सटर्नल इंटरप्ट हैं एट जीरो फाइव वन के पास आई एन टी जीरो बार और आई एन टी वन बार और ये दोनों इंटरप्ट कहाँ हैं पोर्ट थ्री की सेकेंड और थर्ड पिन पे आते हैं फिर एट जीरो फाइव वन माइक्रो कंट्रोलर के पास दो टाइमर के इंटरप्ट हैं टाइमर जीरो और टाइमर वन के लिए और सीरियल कम्युनिकेशन के लिए इसके पास सिंगल इंटरप्ट है यानी ट्रांसमिशन रिसेप्शन दोनों के लिए वो सिंगल इंटरप्ट ही यूज करता है ये स्लाइड में क्या है इंटरप्ट वेक्टर टेबल बनी हुई है इंटरप्ट के डिटेल्स दिए हुए हैं जैसे रीसेट है रीसेट किस टाइप का इंटरप्ट है एक हार्डवेयर टाइप का इंटरप्ट है क्यों क्योंकि वो एट जीरो फाइव वन की पिन नंबर नाइन पे आता है और जैसे ही रीसेट माइक्रो कंट्रोलर को मिलता है माइक्रो कंट्रोलर जीरो 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 एच लोकेशन पे जंप कर जाता है इनिशियल स्टेज पे चला जाता है आई एन टी जीरो पे आए आई एन टी जीरो भी एक हार्डवेयर इंटरप्ट है क्यों क्योंकि ये पिन नंबर ट्वेल्व पे आ रहा है 
पो पी थ्री पॉइंट टू पिन पे आता है ये और इसकी करस्पॉन्डिंग मेमोरी लोकेशन है जीरो 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 थ्री एच फिर टाइमर जीरो का इंटरप्ट है दैट इज टी एफ जीरो ये एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है इसका क्या मतलब होता है ये रजिस्टर की स्पेसिफिक बिट पे आता है टीकॉन पॉइंट फाइव पे आता है यानी जब भी टीकॉन पॉइंट फाइव बिट हाई होती है इसका मतलब होता है टाइमर जीरो ओवरफ्लो हो गया है और उसके करस्पॉन्डिंग माइक्रो कंट्रोलर कहा जंप करता है ट्रिपल जीरो बी एच पे फिर है आई एन टी वन ये हार्डवेयर इंटरप्ट है तो ये पिन नंबर थर्टीन पे है माइक्रो कंट्रोलर की पी थ्री पॉइंट थ्री और इसके करस्पॉन्डिंग लोकेशन है डबल जीरो वन थ्री एच फिर है टाइमर वन का इंटरप्ट जो है टी एफ वन ये सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है क्योंकि ये टीकॉन पॉइंट सेवेंथ बिट पे आ रहा है इसके करस्पॉन्डिंग मेमोरी लोकेशन है जीरो जीरो वन बी एच फिर हमारे पास है सीरियल कम्युनिकेशन का इंटरप्ट जो आ रहा है और टी आई फ्लैग पे आता है इसलिए इसको सॉफ्टवेयर इंटरप्ट बोलते हैं और ये एसकॉन रजिस्टर की जीरो एथ और फर्स्ट बिट पे आता है इसके करस्पॉन्डिंग मेमोरी लोकेशन है जीरो जीरो टू थ्री एच तो ये हमने इंटरप्ट के डिटेल्स देख लिए छ इंटरप्ट के डिटेल्स देख लिए अब हम देखते हैं कि इंटरप्ट को इनेबल या डिसेबल करने के लिए एट जीरो फाइव वन में क्या प्रोविजन है जब माइक्रो कंट्रोलर रीसेट होता है या पावर ऑन कंडीशन होती है तो सारे इंटरप्ट जो है वो डिसेबल्ड रहते हैं यानी हम कहते हैं सारे इंटरप्ट जो है मास्ड है सॉफ्टवेयर के थ्रू इनको इनेबल कर सकते हैं और इनको इनेबल करने के लिए हमारे पास है इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर ये रजिस्टर यूज होता है इंटरप्ट के मास्किंग और अनमास्किंग दोनों के लिए यहां पे इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर का स्ट्रक्चर दिया हुआ है इस स्ट्रक्चर में डी सेवन बिट जो है ई ए बिट दैट इज इनेबल ऑल बिट इस बिट को अगर हम जीरो रखते हैं तो इंडिविजुअली हम इंटरप्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते इनेबल डिसेबल नहीं कर सकते तो इस रजिस्टर की बाकी बिट्स को अगर यूज करना है तो हमें ई ए को वन रखना पड़ेगा यानी डी सेवन बिट को हाई करना पड़ेगा डी सिक्स बिट जो है वो एट जीरो फाइव वन में यूज नहीं होती डी फाइव बिट भी एट जीरो फाइव वन में यूज नहीं होती ई टी टू बिट ये है टाइमर टू के ओवरफ्लो के लिए जो एट जीरो फाइव टू में है तो D6 और D5 दोनों एट जीरो फाइव वन में यूज नहीं होते D4 बिट जो है वो है सीरियल पोर्ट के इंटरप्ट को इनेबल या डिसेबल करने के लिए D3 है टाइमर वन के लिए D2 है एक्सटर्नल इंटरप्ट वन के लिए D1 है टाइमर जीरो के लिए और D0 है एक्सटर्नल इंटरप्ट जीरो के लिए तो ये इंडिविजुअल बिट्स जो है वो इंडिविजुअल इंटरप्ट के लिए हैं इन बिट्स को जीरो करेंगे तो इंटरप्ट जो है वो डिसेबल्ड रहेंगे मास्क रहेंगे और इन बिट्स पे वन करेंगे तो वो पर्टिकुलर इंटरप्ट जो है इनेबल हो जाएगा इसका मतलब होता है कि कोई भी इंटरप्ट अगर आता है और वो इनेबल्ड है तो वो सर्व होगा अगर वो डिसेबल करके रखा हुआ है तो वो सर्व नहीं होगा हम शुरू करते हैं हार्डवेयर इंटरप्ट से आई एन टी जीरो बार एंड आई एन टी वन बार इसके लिए टीकॉन रजिस्टर की लोअर निबल को यूज करते हैं लोअर निबल एन डी जीरो टू डी थ्री चार बिट्स इसमें से जो आई टी बिट है आई टी जीरो एंड आई टी वन बेसिकली ये दोनों बिट्स जो है ये डिसाइड करती है कि पर्टिकुलर इंटरप्ट लेवल ट्रिगर्ड रहेगा या एच ट्रिगर्ड रहेगा लेवल ट्रिगर्ड यानी वो लेवल को रिस्पॉन्ड करेगा और एच ट्रिगर्ड यानी वो फॉलोइंग एच को रिस्पॉन्ड करेगा जीरो होता है तो ये लो लॉजिक लेवल पे इंटरप्ट बता देता है और अगर वन है तो फॉलोइंग एच पे ये इंटरप्ट को डिटेक्ट करेगा आई ई जो बिट्स है ये बिट्स जब भी कोई इंटरप्ट आता है तो करस्पॉन्डिंग आई ई बिट जो है वो सेट हो जाती है आई एन टी जीरो आता है तो आई ई जीरो और आई एन टी वन आता है तो आई ई वन बिट जो है वो सेट हो जाते इसका और डिटेल में यहाँ फिगर के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ है ये फिगर बता रहा है कि आई टी बिट जो है इंटरप्शन पे किस तरह से इफेक्ट करती है जब आई टी बिट लो होती है तो लेवल ट्रिगरिंग हो जाती है यानी कंट्रोलर जो है इंटरप्ट लो आते ही पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे माइक्रो कंट्रोलर जंप कर जाता है अगर आई टी बिट हाई है तो इंटरप्ट क्या हो गया एच ट्रिगर्ड हो जाता है 
तो एच ट्रिगर्ड होने पर एच आने पर आई ई बिट पहले सेट होती है और फिर ये आईएसआर पे सब रूटीन पे जंप करता है इन लेवल ट्रिगर्ड मोड में आईएनटी जीरो और आईएनटी वन जो पिन हैं वो नॉर्मली हाई होती हैं और जब इन पिन पे लो अप्लाई करते हैं तब इनपुट आता है और माइक्रो कंट्रोलर इंटरप्ट को सर्व करने के लिए चला जाता है जब ये इंटरप्ट को सर्व करके जब ये लास्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है आर आई उसके पहले जो इंटरप्ट का लो लेवल है वो हाई में कन्वर्ट हो जाना चाहिए नहीं तो इंटरप्ट वापस जनरेट हो जाएगा एच ट्रिगर्ड के केस में जो एक्सटर्नल सोर्स से इंटरप्ट आ रहा है उसको एक मशीन साइकिल के लिए हाई रख के और फिर एक मशीन साइकिल के लिए जब वो लो होता है तब वो डिटेक्ट होता है और जैसे वो लो होता है माइक्रो कंट्रोलर इस इंटरप्ट को लैच कर देता है यानी इन बिट्स को वन कर देता है तो ये बिट्स क्या काम करती है ये इंटरप्ट इन सर्विस फ्लैट की तरह काम करती है यानी जब ये बिट वन है तब इंटरप्ट सर्व हो रहा है और कोई नया इंटरप्ट नहीं आ सकता है और जैसे ही आईएसआर कंप्लीट होता है तो ये बिट्स को माइक्रो कंट्रोलर खुद ऑटोमेटिकली जीरो कर देता है और ये जीरो इंडिकेट करता है कि इंटरप्ट का सब रूटीन जो है एग्जीक्यूट हो चुका है इंटरप्ट इज बी सर्व एंड नाउ 8051 जीरो फाइव इज रेडी टू रिस्पॉन्ड टू अदर इंटरप्ट ऑन दीज पिन अब हम टाइमर के इंटरप्ट पे आते हैं फिर से हम यहाँ टीकॉन रजिस्टर कंसिडर करते हैं लेकिन अब हम हायर निबल पे फोकस करेंगे क्योंकि लोअर निबल यूज होती है एक्सटर्नल इंटरप्ट के लिए और हायर निबल यूज होती है टाइमर इंटरप्ट के लिए हायर निबल में चार बिट्स हैं दो टीआर बिट्स हैं जो टाइमर को ऑन ऑफ करने के लिए यूज करते हैं और दो टी एफ बिट्स हैं जो टाइमर के इंटरप्शन के लिए यूज होती हैं तो जब भी टी एफ जीरो या टी एफ वन बिट डिपेंडिंग ऑन टाइमर जीरो और टाइमर वन ये बिट जब भी रेज होती हैं जब भी ये बिट हाई होती हैं तो इंटरप्ट जनरेट होता है अगर आई रजिस्टर में टाइमर का इंटरप्ट इनेबल्ड है और ये टी एफ फ्लैग जो है वो रेज होता है वो सेट हो जाता है तो माइक्रो कंट्रोलर को इंटरप्ट मिलता है और माइक्रो कंट्रोलर इंटरप्ट वेक्टर टेबल से करस्पॉन्डिंग वेक्टर लोकेशन लेके उसके सब रूटीन पे जंप कर जाता है टाइमर जीरो के लिए वो जंप करता है ट्रिपल जीरो बी एच पे और टाइमर वन के लिए टी एफ वन को चेक करता है वन होते ही वो जंप करता है डबल जीरो वन बी एच पे सीरियल पोर्ट पे आते हैं तो सीरियल पोर्ट में सिर्फ एक ही इंटरप्ट रखा गया है ट्रांसमिट रिसीव दोनों के लिए और यहां पे फोकस किस पे करना है एस कॉन रजिस्टर के डी जीरो और डी वन बिट पे अगर सीरियल पोर्ट का इंटरप्ट इनेबल्ड है आई रजिस्टर में तो जब भी आर आई या टी आई फ्लैग रेस होगा इनमें से कोई भी बिट अगर हाई होती है तो एट जीरो फाइव वन को इंटरप्ट मिल जाता है और एट जीरो फाइव वन कहाँ जम्प कर जाता है उसकी करस्पॉन्डिंग मेमोरी लोकेशन यानी जीरो जीरो टू थ्री पे जम्प कर जाता है और वहां क्या लिखा है उस वहां पे एक सर्विस सब रूटीन है जहां पहले ये चेक किया जाता है कि टी आई फ्लैग आया है या आर आई फ्लैग आया है और उसके करस्पॉन्डिंग माइक्रो कंट्रोलर रिस्पॉन्ड करता है और ये फिगर क्या बता रहा है ये फिगर यहां बता रहा है कि टी आई आर आई में से कोई भी एक फ्लैग रेज होगा तो इंटरप्ट जनरेट होगा और माइक्रो कंट्रोलर जीरो जीरो टू थ्री पे जब कर जाएगा अब हमने इंडिविजुअली सारे इंटरप्ट को डिस्कस कर लिया अब हम इंटरप्ट की प्रायोरिटीज को डिस्कस करते हैं जब भी एट जीरो फाइव वन पावर अप होता है ऑन होता है तो ये लिस्ट है इसके हिसाब से प्रायोरिटी सेट हो जाती है यानी आई एन टी जीरो हाइएस्ट प्रायोरिटी पे होता है और सीरियल कम्युनिकेशन जो है वो लोएस्ट प्रायोरिटी पे होता है अगर हमें इसकी प्रायोरिटी चेंज करनी है ये प्रायोरिटीज नहीं रखनी है तो हमारे पास क्या है इंटरप्ट प्रायोरिटी रजिस्टर है जो इंडिविजुअल इंटरप्ट की प्रायोरिटी को लो या हाई कर सकता है इस रजिस्टर में डी सेवन और D5 यूज नहीं कर रहे हैं हम हम यूज करेंगे D4 जो है सीरियल पोर्ट की प्रायोरिटी के लिए D3 टाइमर वन की प्रायोरिटी के लिए D2 
एक्सटर्नल इंटरप्ट वन की प्रायोरिटी के लिए आई एन टी वन की प्रायोरिटी सेट करता है डी वन टाइमर जीरो की प्रायोरिटी सेट करता है और डी जीरो आई एन टी जीरो की प्रायोरिटी को सेट करता है सेट करना यानी हम प्रायोरिटी को लो या हाई कर सकते हैं इन बिट्स पे जीरो रखेंगे तो इनकी प्रायोरिटी लो हो जाएगी और इन बिट्स पे वन रखेंगे तो इसकी प्रायोरिटी हाई हो जाएगी कोई भी इंटरप्ट लो प्रायोरिटी इंटरप्ट को इंटरप्ट कर सकता है यानी अगर लो प्रायोरिटी इंटरप्ट सर्व हो रहा हो और हायर प्रायोरिटी इंटरप्ट आएगा तो माइक्रो कंट्रोलर उसको सर्व करने के लिए जा सकता है हम प्रायोरिटीज का सीक्वेंस ऑल्टर कर ही रहे हैं जीरो या वन रख के जब दो इंटरप्ट की प्रायोरिटी अगर हमने हाई कर दी तो क्या होगा तो उस केस में जो टेबल दिया हुआ है हाइस्ट टू लोएस्ट प्रायोरिटी का इस टेबल के अकॉर्डिंगली प्रायोरिटी सेट होगी Let us come to the summary of this video. तो एट जीरो फाइव वन के पास वी हैव सिक्स इंटरप्ट जिसमें रीसेट भी इंक्लूडेड है यानी एक्चुअली उसके पास पांच इंटरप्ट है और एक रीसेट है इन पांच इंटरप्ट में से दो हार्डवेयर इंटरप्ट हैं आई एन टी जीरो बार एंड आई एन टी वन बार और तीन सॉफ्टवेयर इंटरप्ट हैं टाइमर जीरो टाइमर वन और सीरियल पोर्ट का इंटरप्ट टीकॉन रजिस्टर की लोअर निबिल से हम आई एन टी जीरो बार और आई एन टी वन बार की सेटिंग करते हैं जो टी एफ फ्लैग है टीकॉन रजिस्टर का वो टाइमर जीरो और टाइमर वन के इंटरप्शन के लिए यूज होता है सिमिलरली सीरियल कम्युनिकेशन के लिए टी आई और आर आई फ्लैग यूज करते हैं जो एसकॉन रजिस्टर में है ई आई रजिस्टर से हम इंटरप्ट को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं और आई पी रजिस्टर से हम उसकी प्रायोरिटी को लो या हाई कर सकते हैं आई होप आपको ये पर्टिकुलर वीडियो ऑन एट जीरो फाइव वन इंटरप्ट समझ में आया होगा तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन हैं आप इन क्वेश्चन को आंसर करिए और देखिए कि आपको ये वीडियो कितना समझ में आया है यहाँ पे आंसर्स दिए हुए हैं प्रीवियस पार्ट के पार्ट सेवन विच वॉज सीरियल कम्युनिकेशन यू गो थ्रू दीज आंसर्स एंड इवेल्युएट योर सेल्फ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो Please like share and subscribe my channel Conceptic 2018 for more such videos and keep watching this series to be an expert in microcontroller 8051 thank you